శ్రోతలకు స్వాగతం నీకు నేనున్న నవల ఏడో భాగాన్ని ఇప్పుడు మీరు వింటారు రచనా వ్యాఖ్యానం శ్రీమతి అంగులూరి అంజనీదేవి హరి రామకృష్ణ రూంలోనే ఉంటున్నాడు కృష్ణ మనోహర్ ప్రాణ స్నేహితులయ్యారు తనతో పాటు చదువుకుంటున్న ఇంకా ఇద్దరు అబ్బాయిల్ని ఆ ఇంట్లోనే ఉంచాడు మనోహర్ వాళ్ళిద్దరూ రావడంతో అద్దె డబ్బులు పెరిగాయి వసంతమ్మకి డబ్బుకి ఇబ్బంది లేకుండా చేశాడు మనోహర్ ఆ పెద్దావిడికి ఎవరూ లేరన్న జాలి అభిమానం ఎక్కువయ్యాయి మనోహర్కి అందుకే తనకు చేతనైన సహాయం చేస్తున్నాడు నెమ్మది నెమ్మదిగా తన బాధలన్నీ ఎదురింట్లో ఉన్న దామోదర్ రెడ్డితో కన్నా మనోహర్తోనే ఎక్కువగా చెప్పుకుంటోంది వసంతమ్మ మనోహర్ కూడా ఓపిగ్గా ఆమె మాటల్ని వింటుంటాడు ఏదైనా మనోహర్కి చెప్పుకుంటేనే ఆమెకు కూడా మనశ్శాంతిగా ఉంటోంది ప్రస్తుతం మనోహర్కి చెప్పకుండా ఏ పని చేయట్లేదు వసంతమ్మ బాబు లేకపోవడం వల్ల మధురిమకి పని బాగా తగ్గింది టైం అంతా చదువుకే కేటాయిస్తోంది కొత్తగా ఇప్పుడిప్పుడే మనోహర్ గురించి ఆలోచిస్తోంది మొదట్లో మామూలుగా మొదలైన ఆ ఆలోచనలు తరువాత తరువాత ఊపిరిగా మారాయి ఆ ఆలోచనలు ఆగినప్పుడు ఊపిరి ఆగిపోయేలా ఉంది మధురిమకు అందుకే ఏదో ఒక సందర్భం కల్పించుకొని రోజూ మనోహర్ని చూస్తూనే ఉంది మధురిమ మనోహర్ని చూడలేనప్పుడు మధురిమ మనసులో ఏదో వెలితిగా అనిపిస్తుంది ఆ వెలితిని తట్టుకోవడం కూడా కష్టంగా ఉంది తనలో కలిగే ఈ భావాలను ఎవరితోనూ చెప్పుకోలేకపోతుంది మనోహర్తో చెప్పుకోవాలంటే భయంగా ఉంది మొహమాటంగా ఉంది ఒక్కోసారి మధురిమకు మనోహర్ ఎంతో దగ్గరగా అనిపించి ఎదను గిలిగింతలు పెడుతుంటాడు ఇంకోసారి అందనంత దూరంగా అనిపించి అలజడి కలిగిస్తుంటాడు తను తిరిగే ప్రతి చోట మనోహరే ఉన్నట్లు అనిపిస్తోంది అలా అనిపించినప్పుడు ప్రతిదీ అందంగా అర్థవంతంగా కనిపిస్తోంది బుక్ చదువుదామంటే మనోహరే గుర్తొస్తున్నాడు కళ్ళు మూసుకొని నిద్రపోయినా మనోహరే కనిపిస్తున్నాడు అంతా మనోహరే అనిపిస్తున్నాడు మనసంతా మనోహరే అయ్యాడు కాలేజీలకి సెలవులు ఇచ్చారు ఈసారి ఊరెళ్లాలంటే ఉత్సాహంగా లేదు మనోహర్కి ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళటంతో మనోహర్ కూడా ఊరెళ్ళాడు ఊరంతా నిద్ర లేచినా మనోహర్ నిద్ర లేవలేదు ఒకటికి రెండుసార్లు లేపటంతో లేచాడు మళ్లీ పడుకున్నాడు బారిడు పొద్దెక్కింది నిద్ర లేవరా మనోహర్ అంటూ మరోసారి నిద్ర లేపింది తులసమ్మ బద్ధకంగా ఉందమ్మా అంటూ ఒళ్ళు విరుచుకున్నాడు కప్పుకున్న దుప్పటిని సగం మాత్రమే తొలగించాడు పడుకుంటే అలాగే ఉంటుంది నాన్న లే లేచి స్నానం చెయ్యి మన పొలంలో వరికోస్తున్నారు వెళ్ళి చూసిరా పద్మ కూడా వాళ్ళ తాతయ్యతో వెళ్ళి అక్కడే ఉంది అంది తులసమ్మ లేచి రెడీ అయ్యాడు మనోహర్ ఎప్పుడైనా మనోహర్ నిద్ర లేవగానే తల్లిని పద్మ గురించి అడిగేవాడు ఆ తర్వాత ఊళ్ళో జరిగే సంగతులన్నీ చెప్పించుకునేవాడు చెప్పిన విషయాలనే మళ్లీ మళ్లీ చెప్పించుకొని వినేవాడు అప్పుడప్పుడు తన కాలేజీలో జరిగిన సంగతులు చెప్పి నవ్వించేవాడు ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు సరదాగా సందడిగా తిరుగుతూ టైం ఎలా గడిచిపోతుందో తెలియనట్లుగా ఉండేవాడు అలాంటి మనోహర్ ఈసారి హైదరాబాద్ నుండి వచ్చినప్పటి నుండి మౌనంగా ఉన్నాడు కొడుకు ఒంట్లో బాగలేదేమో అనుకుంది తులసమ్మ పొలంలో నేల మీద గడ్డి పరచి దానిమీద టవల్ వేసుకొని ఆ టవల్పై కూర్చొని ఉంది పద్మ పద్మను చూస్తుంటే ప్రపంచంలో ఉండే ఏ బాధలు తనకు లేనట్లుగా ఉంది ఆ బాధలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేనట్లుగా ఉంది ఆ అమ్మాయిని చూసిన వాళ్ళెవరైనా చాలా అదృష్టవంతురాలు అనుకుంటారు కూలివాళ్లు సాళ్లు పట్టి వరికొస్తున్నారు పనివాళ్లతో సరదాగా మాట్లాడుతూ గట్టుపై నిలబడి పని చేయిస్తున్నాడు మాధవయ్య మాధవయ్య పొలాన్ని ఎంతో శ్రద్ధగా కష్టపడి సాగు చేయిస్తుంటాడు భూమి నమ్ముకున్న రైతుకు చివరికి మిగిలేది కష్టమే అయినా అందులో దొరికే తృప్తి ఆనందం ప్రతిఫలం మాధవయ్య లాంటి వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎంతో శ్రమపడి తను చేసిన కృషి ఫలితమే ఈనాడు గొప్ప రైతుగా గుర్తింపు తాతయ్య ఆ వచ్చే మనిషి ఎవరో చూడు మనోహర్ మావయ్య కదూ అంటూ అప్పటి వరకు పనివాళ్ల మీద ఉన్న తన చూపును రోడ్డు మీదకు మళ్లించింది పద్మ ఆ 
అంటూ మందహాసం చేశాడు మాధవయ్య మనోహర్ని చూస్తుంటే మాధవయ్యకు ఎప్పుడైనా తృప్తిగా ఉంటుంది అప్పటికే మనోహర్ వాళ్ళ నాన్నగారిని సమీపించాడు ఏరా వచ్చావు పొలం చూసి వెళ్ళాలనా చాలా ఎండగా ఉందే అంతగా చూడాలని ఉంటే దగ్గరగా ఉండే పొలం చూసిరా మిగతాది రేపు చూద్దువు గాని అన్నాడు మాధవయ్య కొడుపు కొడుకు వైపు ప్రేమగా చూస్తూ సరే నాన్న అన్నాడు మనోహర్ పనివాడిని గట్టిగా అరుస్తూ అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు మాధవయ్య పద్మను చూశాడు మనోహర్ అబ్బో పెద్ద మనిషిలా బుద్ధిగా కూర్చొని పనివాళ్లతో పనిచేయిస్తున్నావా అని జోక్గా అంటూ పద్మ దగ్గరకు వెళ్ళాడు మనోహర్ కాకపోతే మీలాగా ఇంట్లో పడుకోమంటారా అంటూ కళ్ళు చక్రాల్లా తిప్పింది నీకు బాగా పొగురెక్కువైంది మా నాన్న నిన్ను పెంచుకొని పెద్ద తప్పు చేశాడు అన్నాడు నవ్వుతూ మనోహర్ ఏమిటి మా తాతయ్య నన్ను పెంచుకొని పెద్ద తప్పు చేశాడా అదేం కాదు నిన్ను కని పెద్ద తప్పు చేశాడు అంటూ మాటకు మాట చెప్పేసింది పద్మ నాకేమ్మా నాకేమైంది బుద్ధిగా చదువుకుంటున్నాను చదువు పూర్తయ్యాక ఏదైనా జాబ్ వస్తే సిటీలో సెటిల్ అయిపోతాను అన్నాడు గర్వంగా నాకు కూడా మా తాతయ్య పెళ్లి చేస్తే అదే సిటీలో నేను కూడా సెటిల్ అయిపోతాను అంటూ మనోహర్ అన్నట్లే అంది పద్మ నీతో వాదన ఎందుకులే నేను అలా వెళ్ళి పొలం చూసి వస్తాను అంటూ అక్కడి నుండి కదిలాడు మనోహర్ ఉండు మావయ్య నేను కూడా వస్తాను నీ వెంట అంటూ తక్కువను లేచి నిలబడింది పద్మ నువ్వెందుకు నా వెంట ఎండగా ఉంది అక్కడే నీళ్ళలో కూర్చోకుండా అన్నాడు మనోహర్ పద్మ వినలేదు సంతోషంగా గంతులేస్తూ మనోహర్ వెంట బయలుదేరింది ఏపుగా పెరిగి మిసమిసలాడుతూ నగలన్నీ ధరించి సిగ్గుతో తల ఉంచుకొని ఉన్న కొత్త పెళ్లి కూతుర్లా ఉంది వరిపైరు ఇరువైపులా పెద్ద పెద్ద ఎన్నులు తీసి ఉన్న వరిపైరు మధ్యన నడుస్తున్నారు పద్మ మనోహర్ వాళ్ళు నడుస్తున్న గట్టు చాలా సన్నగా ఉంది పద్మ కాలు గట్టు మీద నుండి సరున జారింది అబ్బా అంటూ గట్టు పక్కకి చతికిల పడిపోయింది పద్మ మధురమును గుర్తు చేసుకుంటూ నడుస్తున్న మనోహర్ ఉలిక్కి పడ్డాడు పద్మన ఆ స్థితిలో చూస్తుంటే జాలేసింది మనోహర్కి వీర నాలి లెవెల్లో అడుగులేస్తే అంతే మరి అంటూ చెయ్యి అందించాడు మనోహర్ చెయ్యి అందుకొని లేచింది నిలబడింది పద్మ మనోహర్ చేతి స్పర్శ కొత్తగా ఉంది పద్మకి ఆ పద్మకి ఆ స్పర్శకి పద్మ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంది పద్మ ఇలా చేలల్లో నడవడం మీ తాతయ్యతో నీకు అలవాటేగా మరి పడిపోయావెందుకు అంటూ పద్మ వైపు చూస్తూ నడుస్తున్నాడు మనోహర్ మనోహర్ నడక చాలా స్థిరంగా ఉంది అలవాటే మావయ్య గట్టుకి బురద ఎక్కువగా ఉంది అందుకే బ్యాలెన్స్ తప్పింది అంది మెల్లగా మనోహర్ పద్మ వైపు పరిశీలనగా చూశాడు నీ బట్టలకి మట్టి బాగా అంటింది పద్మ అటువైపున పెద్ద కాలం నిండా నీళ్లు పారుతున్నాయి అక్కడికి వెళ్ళి శుభ్రంగా కడుక్కొని ఇంటికి వెళ్దాం అంటూ తనే ముందుగా అటువైపుకు దారి తీశాడు మనోహర్ అలాగే మావయ్య అంటూ మనోహర్తో వెళ్ళింది పద్మ ఇద్దరు కలిసి పెద్ద కాలువ కట్ట ఎక్కారు పద్మ నీళ్లలోకి దిగింది తన పరికినీకి ఓనీకి అంటిన మట్టిని నీటితో కడుక్కుంది ఆ స్థితిలో పద్మను చూస్తుంటే మనోహర్ మనసు కోరికలతో ఉర్రూత లోగలేదు ఒడిసి పట్టుకోవాలన్న వాంచ కలగలేదు అసలు పద్మ వైపు చూడాలని కూడా అనిపించలేదు ఆ సమయంలో చిత్రంగా మధురిమ గుర్తొచ్చింది ఇంత దగ్గరగా మధురిమ ఉంటే ఉండి ఉంటే ఎలా ఉండేది అని అనుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నాడు వెంటనే పద్మ తన చేతుల్లోకి కొన్ని నీళ్లు తీసుకొని మనోహర్ పైన చల్లింది అల్లరిగా పరధ్యానంగా ఉన్న మనోహర్ ఆ నీటి స్పర్శ తగలగానే పద్మ వైపు చూశాడు పద్మ నవ్వుతోంది పద్మ ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉంటుంది పద్మ నవ్వు పద్మ ఊపిరి ముందు నవ్వి తర్వాత మాట్లాడుతుంది ఏమిటి మావయ్య ఆలోచిస్తున్నావు ఈసారి ఎందుకో నువ్వు మునుపట్లాగా లేవు చాలా మార్పు కనిపిస్తుంది నీలో ఎందుకని అడిగింది పద్మ ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు మనోహర్కి తనలో మార్పు వచ్చినట్లు మనోహర్కి కూడా తెలుస్తోంది మాటి మాటికి మధురిమ గుర్తొస్తుంది గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా మనసుకు హాయిగా అనిపిస్తోంది హాయిగా ఉండటానికి అలవాటు పడ్డ మనసు ప్రతి క్షణం మధురిమనే గుర్తు చేసుకుంటోంది పద్మ అక్కడ నేనొక అమ్మాయిని చూశాను అన్నాడు మనోహర్ నెత్తి మీద పిడుగు పడ్డట్లు అదిరిపడింది పద్మ ఏమిటి అమ్మాయిని చూశావా ఉండు నేను మా అమ్మతో చెప్పి నీ పని చెబుతాను అంటూ వెంటనే శివంగిలా లేచింది పద్మ ఏమిటి మీ అమ్మతో చెబుతావా అయినా నేనేం చెప్పానని మీ అమ్మతో చెప్పడానికి అంటూ ఆశ్చర్యపోయాడు మనోహర్ నువ్వేం చెప్పకపోయినా ఏదో ఉంది నీ మనసులో ఎప్పుడైనా ఇలా నాతో ఒక అమ్మాయి గురించి మాట్లాడావా మాట్లాడితే నేను తట్టుకోగలనా ఇదిగో మావయ్య నేను నీ కాబోయే భార్యను నువ్వు నా ఒక్కదానికే సొంతం అంది పద్మ అలాగని నేను నీకు బాండేమన్నా రాసిచ్చానా ఏది చూపించు 
అన్నాడు పద్మ వైపు చూస్తూ మనోహర్ తిక్క రేగింది పద్మకి ఉండు నేను మా అమ్మమ్మతో చెబుతాను ఈరోజు నీకేదో అయింది పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు అంటూ చకచక నడుచుకుంటూ మనోహర్ కన్నా ముందే ఇంటికెళ్ళింది పద్మ ఇంటికెళ్లగానే జరిగింది మొత్తం తులసెమ్మతో చెప్పింది పద్మ మనోహర్ పొలం నుండి ఇంటికి రాగానే మండిపడింది తులసెమ్మ బయట కాసే ఎండకన్నా తీవ్రంగా ఉన్నాయి తులసెమ్మ చూపులు ఏరా మనోహర్ పద్మ చెప్పింది నిజమేనా నువ్వు వచ్చినప్పటి నుండి నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను నీ వ్యవహారం తేడాగానే ఉంది ఏంటి కథ అంది తులసెమ్మ కథ లేదు కవిత లేదు దాని మాటలు నువ్వు కూడా నమ్ముతున్నావా అమ్మ అంటూ తేలిగ్గా తీసి పారేశాడు మనోహర్ నేను నమ్ముతున్నాను రా అక్కడ నువ్వు అమ్మాయిని ప్రేమించావటగా పద్మ చెప్పింది అంటూ అప్పుడే లోపలికి వచ్చింది పార్వతి అక్కను చూడగానే ఆశ్చర్యపోయపోతూ నవ్వాడు మనోహర్ నీతో కూడా చెప్పిందా అదేం లేదక్కయ్య పద్మ చిన్నపిల్ల ఉత్తిని అపార్థం చేసుకుంది అంటూ పద్మవైపు చూశాడు మనోహర్ నేనంత చిన్నపిల్లనేం కాదు అక్కడ అమ్మాయిని చూశాను అని నువ్వే నాతో చెప్పావా లేదా అంటూ నిలదీసింది పద్మ చెప్పాను తల్లి నువ్వు తోకను చూసి పులి అంటావు అనుకోలేదు ఏదో కాలక్షేపం కోసం ఓ కథ చెప్పాలనుకున్నాను అది కాస్త రివర్స్ అయింది అంతే అక్కయ్య దీని మాటలు మీరు అంతగా పట్టించుకోకండి అంటూ మళ్ళీ నవ్వాడు మనోహర్ మనోహర్ నవ్వు చూసి తులసెమ్మ పార్వతులు కూడా నవ్వారు తన మాటను నమ్మకుండా వాళ్ళలా నవ్వుతుంటే మండిపోయింది పద్మకి ఉండు నేను రాణితో చెప్పొస్తా అప్పుడు నీ పని చెబుతా మీ వీళ్ళిద్దరూ లాభం లేదు అంటూ తులసెమ్మను పార్వతిని ఉరిమి చూస్తూ బయటికి నడవబోయింది పద్మ ఈసారి మనోహర్ నిజంగానే భయ భయపడ్డాడు ముందు దాన్ని పట్టుకోండి అక్కయ్య వదిలేయమంటే ఊరంతా చెప్పేట్లుగా ఉంది అన్నాడు మనోహర్ పద్మను పట్టుకుని ఆపింది పార్వతి గుండె నిండా గాలి పిలుచుకొని తేరిగ్గా నిట్టూర్చాడు మనోహర్ ఒక అమ్మాయిని చూశానంటేనే ఇలా ఉంది ఆ అమ్మాయి నిజంగా తన మనసులో ఉందన్న విషయం వీళ్ళకి తెలిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఊహించలేకపోయాడు మనోహర్ ఈ నవల ఎనిమిదో భాగాన్ని తర్వాత వినిపిస్తాను మీ అంగులూరి అంజనీదేవి మైండ్ మీడియా The Voice of India. Idi Bharatiya Swaram.